നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് എയ്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് മണി മാത്തില് എക്സസൈസിൽ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് നിർത്തിയ ബാക്കി എക്സസൈസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ചെയ്യാം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ വീഡിയോ കാണുക ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ മനു ഡെപ്പോസിറ്റ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻ എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മനു ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ നിക്ഷേപിച്ചു ബാങ്കിലാണ് വിചാരിച്ചു ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇൻ എവറി ത്രീ മന്ത്സ് ഇൻഡസ്ട്രി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ മൂന്ന് മാസവുമാണ് ആൻഡ് ആഡ് ടു ദ എമൗണ്ട് അത് എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് പോകും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ശതമാനമാണ് ഹൗ മച്ച് ഹി ഗെറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം എത്ര രൂപ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ട കുട്ടികൾക്ക് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവും സാർ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എടുത്തെഴുതാം ആദ്യം മനു ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് പി പി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനയ്യായിരം ഇനി നമ്മൾ വേഗം ചെയ്യും കാരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോബ്ലം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവറി ത്രീ മന്ത്സ് എവറി ത്രീ മന്ത്സ് എവറി ത്രീ മന്ത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാർട്ടർലി ആണ് ഓക്കെ അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനെ ഗുണിക്കണം എന്നാലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ റേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ശതമാനമാണ് എത്ര ശതമാനമാണ് എട്ട് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എട്ട് ശതമാനത്തിന് നമ്മൾ ഒന്ന് ബൈ നാല് കൊണ്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് ശതമാനം കിട്ടും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഈ പ്രോബ്ലം എളുപ്പം എന്റെ ചോദ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം എത്ര രൂപ തിരിച്ചു കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ക്വാർട്ടർലി ആണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞു എങ്ങനെ ക്വാർട്ടർലി ആണെന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസം നാല് തവണ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു വർഷമാവുന്നത് അപ്പൊ അത് ക്വാർട്ടർലി ആണ് അപ്പൊ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാല് നാല് തവണയാണ് മൂന്ന് മാസം ഒരു വർഷത്തിലുള്ളത് അപ്പൊ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നാല് ഇതേ നമ്മുടെ ഫോർമുല എഴുതാം ഫോർമുല എമൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് റേറ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് റേറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ശതമാനമാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് റേസ് ടു എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് തവണയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം വെച്ചിട്ട് ഒരു വർഷമുള്ളത് അപ്പം നാല് ക്ലിയർ ദെൻ പതിനയ്യായിരം ഇൻറ്റു ഇതിങ്ങോട്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നൂറ് പ്ലസ് രണ്ട് എൻ്റെ മീതി നാലിടാ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്യണം നൂറ് നാല് തവണ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് കണ്ടോ സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു റേസ് ടു ഫോർ അതെങ്ങനെ കാണാം ഒന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിങ്ങനെ എഴുതാം നൂറ്റി രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി രണ്ട് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സാർ ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല സാർ പഠിപ്പിച്ചത് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ഹോൾ സ്കോർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് രണ്ടാം ക്ലാസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ചില സ്കൂളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയും നൂറ്റി രണ്ട് നാല് തവണ എഴുതി ഗുണിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നൂറ്റി രണ്ട് നൂറ്റി രണ്ട് ചെയ്യാം വീണ്ടും നൂറ്റി രണ്ടോട് ഗുണിക്കുക വീണ്ടും നൂറ്റി രണ്ടോട് ഗുണിക്കുക അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവിടെ സാർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ മുന്നേ പഠിപ്പിച്ച പോലെ എന്താണ് നൂറ് പ്ലസ് രണ്ട് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു നൂറ് പ്ലസ് രണ്ട് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ രണ്ടാക്കി മാറ്റിയതിന് ഈ നാലിലത്തിൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച് തന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം
പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അതിന് ശേഷം പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിക്കുക ഏറ്റവും അവസാനം ഈ നൂറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുണിക്കാൻ പോവുകയാണ് പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി നാല് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഗുണിക്കുക നാല് നാല് പതിനാറ് ആറ് ശിഷ്ട ഒന്ന് നാല് പൂജ്യം പൂജ്യം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇറക്കിയെഴുതി നാല് പതിനാറ് ആറ് ശിഷ്ട ഒന്ന് നാല് പൂജ്യം പൂജ്യം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇറക്കിയെഴുതി ഒരു നാല് നാല് അടുത്ത് പൂജ്യം വെച്ചുള്ള ഗുണിത തോന്നുന്നു പൂജ്യം വെച്ച് ഗുണിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പം എല്ലായിടത്തും പൂജ്യം ഇടാം വീണ്ടും നാല് വെച്ചുള്ള ഗുണി തോന്നുന്നു അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി എഴുതി തന്നെ വരാം അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് ആറ് ഒന്ന് വീണ്ടും ആറ് ഒന്ന് പിന്നെ നാല് വീണ്ടും പൂജ്യം വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പൂജ്യം വെച്ച് കുണിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പൂജ്യം ഓക്കെ പിന്നെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് വെച്ചുള്ള കൂടുതൽ എളുപ്പമാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി നാല് പൂജ്യം നാല് പൂജ്യം ഒന്ന് ഓക്കെ സോ ഫൈനലി യു വിൽ ഗെറ്റ് സിക്സ് വൺ ആറ് ആറ് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ശിഷ്ട ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് ഓക്കെ ആറ് നാലും പത്ത് നാലും പതിനാല് നാല് ശിഷ്ട ഒന്ന് 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 രണ്ട് നാല് നാല് എട്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം എട്ട് രണ്ട് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ആറ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് സാറിന് അത് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അത് എഴുതാം പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പൂജ്യം എട്ട് രണ്ട് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ താഴെയുള്ള എഴുതുക നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് സാറ് മാച്ചിട്ട് മോളി ചെയ്യാൻ പോകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇത് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ആദ്യം ഒന്ന് എട്ട് രണ്ട് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ആറ് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ആറ് മുപ്പതിന് പൂജ്യം ശിഷ്ടം മൂന്ന് ഒരഞ്ച് അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് രണ്ട് പത്തിന് പൂജ്യം ശിഷ്ടം ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഒന്നും പതിനാറ് നാല് ശിഷ്ടം ഒന്ന് അതിൽ നാല് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിന് ഒന്ന് ശിഷ്ടം രണ്ട് അതിൽ രണ്ട് പത്ത് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ശിഷ്ടം ഒന്ന് എണ്ണാഞ്ചി നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ഒന്ന് ശിഷ്ടം നാല് അതിൽ പൂജ്യം പൂജ്യം അപ്പോൾ നാല് ചേർത്ത് എഴുതാം ഒരഞ്ച് അഞ്ച് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് അയ്യാറ് മുപ്പതിന് പൂജ്യം ശിഷ്ടം മൂന്ന് ഒരഞ്ച് അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് അതിൽ രണ്ട് പത്തിന് പൂജ്യം ശിഷ്ടം ഒന്ന് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഒന്ന് പതിനാറ് ആറ് ശിഷ്ടം ഒന്ന് എന്നാൽ ഇരുപത് ഒന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ശിഷ്ടം രണ്ട് രണ്ട് പത്തിന് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ശിഷ്ടം ഒന്ന് എണ്ണഞ്ചി നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിന് ഒന്ന് ശിഷ്ടം നാല് അയ് പൂജ്യം പൂജ്യം നാല് നാല് ഒരഞ്ച് അഞ്ച് ഇതിൽ ഒരു ആറ് ആറ് ഒരു ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ഒരു നാല് നാല് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ഒരു എട്ട് എട്ട് ഒരു പൂജ്യം ഒന്ന് ഒരു ഒന്ന് ഓക്കെ ഇനി എല്ലാവരും കൂട്ടാം പൂജ്യം എട്ട് രണ്ട് പത്ത് പതിനാല് നാല് ശിഷ്ടം ഒന്ന് രണ്ട് ആറ് രണ്ട് ഏഴ് എട്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് നാല് രണ്ട് ആറ് മൂന്ന് എട്ട് നാലും എട്ട് രണ്ട് പത്ത് പതിനാറ് രണ്ട് ശിഷ്ടം ഒന്ന് ആറ് ഇത്രയും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ആൻസർ നിങ്ങളോട് എടുത്തത് ഒന്ന് ആറ് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് നാല് എട്ട് രണ്ട് നാല് പൂജ്യം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമുക്കിവിടെ വരുന്നത് എന്താണ് നൂറ് നൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് സോ നൂറ് നൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് സ്ഥലം കഴിഞ്ഞ് കുത്തിട്ടണം അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനാറ് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് എട്ട് രണ്ട് നാല് പൂജ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനാറ് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് പോയിൻറ്റ് അമ്പത് പൈസ അത്ര ഇത്രയും രൂപയായിരിക്കും നാൽപ്പത്തെട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കുമോ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട പതിനാറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് രൂപ നാൽപ്പത്തെട്ട് പൈസ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ഈ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് പലിശ കണക്കാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് വൺ അവർ ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിസോഡ് ത്രീയും ടു ഒക്കെ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ മെമ്പറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക
ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്